ഹലോ ആ സോ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ഇൻവേർട്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഡി സി ടു എ സി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ലാസ്റ്റ് ത്രീ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണ് എളുപ്പമാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ സോ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വട്ട് ഈസ് ദി ജനറലൈസ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സോ നമുക്ക് സ്ഥിരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗീവ് ദി ജനറലൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ അകത്തുള്ള ജനറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ജനറലൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ഞാനത് സൂം ചെയ്ത് എടുത്ത് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ ഓരോ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞേച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി തീർത്ത് ഫുള്ളാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങണം സോ മാർക്കിന് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു മെഷർ ഓക്കെ ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ വരാം ഇറ്റ് മേ ബി ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ലെവൽ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ സോ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് അവർ സെൻസ് ഓക്കെ ഓ സോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് സെൻസർ അതിന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഓക്കെ സോ പ്രൈമറി സെൻസിങ് എലമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റിലോട്ട് കൊടുക്കും എന്താണ് വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് കൺവേർഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ എലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ഈ തേർഡ് ലോ വേരിയബിൾ കൺവേർഷൻ എലമെന്റ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഈ എലമെന്റിനെ ഓക്കെ അതിൽ നോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയിസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയും വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർത്ത് വൺ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും നോയിസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേരിയബിൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ്സോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് കാരണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇത്തിരി ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു വലിയൊരു ബോയിലർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ബോയിലറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പോർഷൻ എല്ലാം ബോയിലറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ പകരം ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം എല്ലാം ഒത്തിരി ദൂരെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ടവറൊക്കെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ സോ പ്ലാന്റിന്റെ അവിടുന്ന് കൺട്രോൾ ടവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ദേർ നീഡ് എ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് വിച്ച് മേ ബി എ വയർ ഓർ വയർ വയർലെസ് ഓക്കെ സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ വഴി നേരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവിടെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ് അതായത് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഈ രണ്ട് തവണ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ നോയിസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യും സോ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡീമോഡുലേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെന്റ് ഓക്കെ സോ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാക്കും വീഡിയോ ആംപ്ലിഫ് ആംപ്ലിഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രസന്റ് ചെയ
പക്ഷെ ഇതില് നമ്മൾ ഒരു പേജ് ഫുൾ എഴുതി നിറയ്ക്കണമെന്നില്ല ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി ഓക്കെ ശരി സോ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതും ഒരു എസ്സയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ സോ മെനി വി ഒത്തിരി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാം പറയുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് കാണും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റും പറയാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദർ വെരി റിലയബിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനും സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണേബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് റാപ്പിഡ്ലി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലസും മൈനസും പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റിലയബിൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെവി ആൻഡ് അണേബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് റാപ്പിഡ്ലി സെക്കൻഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൾസോ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ദർ ആൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റാപ്പിഡ് ദാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോബാക്ക് അണേബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് റാപ്പിഡ്ലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ റാപ്പിഡ് ദാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓക്കെ ആൻഡ് തേരു നീസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് these instruments are uh, cheap and because and have very fast response compared to mechanical and uh, electrical instruments okay ela po kuda pole mechanical anengil stable condition arikkum but unable to respond electrical anengil stable thanne irikkum but it is more rapid than mechanical then uh, electronic instruments are, are very fast response so compare edu pidikkan ela pori and second classification is based on the instrument characteristics okay and kandu pedikkanunnalle ore ore points namu kaanum thane ningalku thane solve cheyan pattu first one is active and passive instruments active and passive instruments kekkunna ningalku or kore picture manasilotte varu instruments avade ikkade active components and passive components undan active components are component they need some external power source for the work okay passive components anengilo പാസിവ് കമ്പോണൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും സോ ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സിമ്പിൾ മോഡുലേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ ഓഫ് സം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ഇറ്റ് നീഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് മോഡുലേറ്റ് ദാറ്റ് പവർ സപ്ലൈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് പാസീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാസീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമില്ല in this instrument output quantity is entirely produced by the quantity being measured end quantity aano measure cheyyanad avudana thane power vachu ee passive instruments work cheyyi kodapilla active and passive instruments kodapilla la second one is null type and deflection type instrument okay so deflection type instrument nokka idinte athu pointer undavu okay aa pointer oru scale koodi move cheyumbodhekkum aa motion corresponding aayittu irikkum namukku ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി മെഷേഡ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നൽ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ് നൽ ഡിറ്റക്ടർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ നൽ കണ്ടീഷൻ വെൻ ദി മെഷേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ സി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പിലെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് ബാലൻസ് അതാണ് നൽ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോറി ഇടയ്ക്കൊരു
ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷോ സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ നൽ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആമില് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആ പോയിന്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പ്രീഡിയം സോ തേർഡ് ഒന്ന് ഇസ് ദി അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ വാക്കിൽ നിന്നും കറിയാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് വേരിയസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷർ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണ്ടു ഓക്കെ ഇതാണ് അൺലോക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇനി ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വെരി പ്രസൈസ് ഡെസിമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഡെസിമല്ലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കിലോ ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ കിലോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ബൈന്നതിനെ ആവണമെന്നില്ല പ്രൊസൈസ് ഡെസിമ്പൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാർ ഡെസിമ്പൽ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് അൺലോക്ക് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സോറി അൺലോക്ക് അല്ല ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടേസേഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് വിസ് ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് പ്രത്യേകം പറയാനില്ല നൽ ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്തോ അതായിരിക്കും ആ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടേസ് ദെൻ നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് രണ്ട് ആമിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോ നൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ആ ആമില് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഷോൺ ഇൻ നൽ ടൈം പിന്നെ അനലോഗും ഡിജിറ്റലും കുഴപ്പമില്ല ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് കാലിബ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേറ്റ് അത് വെച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റില് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിലായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഗീവ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ടൈംസിലായിരിക്കും ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദീസ് ഹാവ് ടു കാലിബ്രേറ്റ് ബൈ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഇത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും വിത്ത് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തൊട്ട് മേലിൽ പറഞ്ഞ അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് മെഷർമെന്റ് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം അബ്സലൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേഡ് ഇൻ കമ്പയർ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം അതേസമയം സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അബ്സൊറുൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ കാലിബ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് അബ്സൊറുൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സെക്കൻഡറി ഓക്കെ ഇത് അബ്സൊറുൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ നേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനൊന്നുമ
സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പവർ മീറ്റർ ഓക്കെ എന്തോ ഒരു മാസത്തേക്ക് എന്തോരം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗീവൺ ടൈമിൽ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് കൂടി ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്തോരം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് കുഴപ്പമില്ല ശരി അടുത്തതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ മെഷർമെന്റ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണം ഡയറക്ട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ ഡയറക്ട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഏതോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ഉള്ളത് അവനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ പോയിന്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടിന്യൂസ് മീറ്റർ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വി കൻ ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് വി ഹാവ് thermometer for directly uh, measure the temperature okay then uh, second one is called comparison in instrument this instrument measures the unknown quantity by comparing with the standard edengil or standard non standard um aitu compare cheythu namakku physical quantity ne measure cheyan pattirangil aa instrument parana peyana comparison instrument direct ambum onnu compare on cheyanda voltage we can measure directly temperature we can measure directly okay but in comparison instrument uh, whatever is the physical quantity that physical quantity should be compared with a given standard and then comparison instrument nu parayi okay idu elupavana or rendu moonu thavana nu vaichu kenjal ella points ningal kaiyil nikkum okay ini note njan odane share cheyam okay